zamani sana tangu nilikuwa skuli kwa hakika <coughs> nilipokuwa skuli standard 2 alikuja mali marehema msef sal akatuimbia nyimbo ambayo inaitwa kibiriti na petroli nikumbuka mpaka leo akasema hii ni nyimbo yangu mpya basi alipoimba mbele ya class tulipomwomba aimbe akaimba tangu wakati huo nimevutiwa nikao kutoka hapo sana tu mpaka na kwanza zangu juu wanaimba imba kwa sababu kama mimi ni encourage nifanye kitu hicho eh baada ya kumaliza school na aliyekufanya ukaweza kuimba bali msifu sana hii ndio alikushika mkono kupeleka na de course pa ama hapana baada hapo ni pomaliza standard eight nafikiri kwa miaka 15 tuliitwa na Malimidi Abdullah Farhan alitoa club ya kwanza safa kwenda kujifundisha kupiga violins alitaka tupige violins lazima kwa kwa, kwa notes kwa hivyo tu tuliwahi kwenda tukapiga piga hivi hivi baadaye vijana wengine wakashindwa ikabidi kukimbia tukabaki mimi na Ustaz Muhammad Elias. Mimi na Ustaz Muhammad Elias tukaendelea kidogo, alafu tukaacha kupiga violin. Nikaanza kuingia chombo kimoja kinaitwa kashkota. Ikipiga hivi kwa strings unapiga unapata nyimbo. Nilipoacha kashkota nikaingia accordion, nikakamata accordion, nikajifundisha nikapiga. Nilipopiga baada ya accordion nikakamata kanun, nikapiga kanun ni nilivoendelea huko napiga kanuni ningaanza kujifundisha kuimba nikawa na hamu ya kutaka kuimba nipo nikaimba nikaanza kuimba nikaanza kujifundisha na kila wakati ustad malimidi alikuwa akitulazimisha kwamba wale waimbaji wakubwa ndio watufundishe kuimba hatakuwa mtu anataka kuimba tu mimi kasimama juu ya stage nikaimba hatukubaliwi hivyo wakati huo ili kwa lazima tufatishe tufatishe mtu ambaye ameimba nyimbo ile zamani kama mimi nilikotoa nitaka kuimba nyimbo waridi silomiba waridi silomiba aliwahi kuimba safe salum yeye mwenyewe kwa hivyo mwalimidi aliniambia lazima nende kwa mwalimu safe salum anifundishe kwanza na nisikilize mpaka awe radhi kwa bagili kitu na kijua kifanye au naweza kuimba kwa feeling zile ambazo zinatokiwa ndipo nitapata fursa ya kuimba. Na bahati nzuri nikaweza. Kwa hivyo nikaanza kuimba wakati tangu wakati huo. Nikaa napiga accordion, napiga kanuni na napiga na naimba yani. Tangu wakati huo miaka 15. Umeanza kuingia katika kikundi cha Nade Khosafa au umeanza kuimba ukiwa na umri mdogo sana wa, wa miaka 15. Ndio, Khosafa. Mm, changamoto nyingi ambazo zinatokezea mtu anapokuwa kijana. Wakati unaingia kuimba wakati uko kijana, changamoto zipi hasa zilizokuwa zinakukabili? <coughs> Palikuwa kuna changamoto yote kwa sababu kila kitu unafanya kwa maridhia. Fahamu? kila nyimbo unayotaka kuimba unaambua mfate mtu ambaye anaijua nyimbo ile akufundishe ilichukua muda baadaye tukawa tena tunakubaliwa kwetu kutofuta nyimbo wenyewe tunayotaka tukiwa tukiimba wenyewe nikisema hivyo tunaimba maana kinakusudia mimi na Ustaz Muhammad Elias au mimi personally ndo hivyo maana mwisho tukakubaliwa tukawa tunaimba mwenyewe na tunga hmm nyimbo ya kwanza ambayo uliyoianza kuitamka katika ulimi wako eh, katika stage ilikuwa ni waridi lisilomimba sasa unanjibia wewe eh, sasa nataka kufahamu kwa nini kuna kulikuwa kuna nyimbo nyingi pengine 
kwa nini ulimchagua waridi lisilomima haikuwa na sababu kwa sababu wakati huo unatamani kuimba nafahamu ukitamani kuimba utatafuta nyimbo yote ambayo inahisi wewe rais kuimba kwa hivyo wakati wa kutafuta katika huko nikaona ile waridi ni usinomiba ni rahisi sana nita uimba juu yake lakini haikuwa rais hata hivyo kwa sababu kama nilivyokuambia mara hii mwalimu ili akukubali nimbe wakati huo lazima nenda nifundishwe na mwisho mwalimu Saif Salim Mungu amrehemu ali give up yani akasema mtu kijana anaweza kuimba hii nyimbo jua hivyo kwa mustad mwalimu ili akuwa radhi kaniacha mpaka nime kaisi sasa hivi huyu mtu tayari kutoka ndipo nika nikaimba na kumbuka pale pale kwa safu juu kule tumefanya hafu ndio nikaimba kwa mara ya kwanza na ulipokuwa sasa unaanza kuimba wewe binafsi ulijisikia sasa kwa sasa naanza kuimba ulikuwa unajitumua kwa maana kwamba au ulikuwa vipi hapana na hisi kama nimefika lile lengo ambalo nilikuwa nalitaka sawa una hisi nimeshapiga chombo fulani nimeshapiga chombo fulani nimeshapiga chombo fulani na sasa naimba kwa hivyo unajisi yes ustadhi hmm. sasa hivi sauti yako tu imekuwa kama chiriko e, watu wakisikia wanafahamu wewe kinga naimba watu katika masikio masikio yetu imejaa kwa sababu sauti yako bado inavutia kwa wakati ule ili kuwaje na ulikuwa unajisikiaje unaposimama katika stage Nilikuwa nikihisi kwamba nafanya kitu ambacho nakipenda mimi mwenyewe. Na halafu mbali kwamba mimi mwenyewe nakipenda watu wanakipenda vile vile. Waridi wakinipa nguvu watu vile kuipiga makofi ni kajisi kwamba yes sasa naweza kuimba, naweza kupiga. Nyimbo waridi ni slow miba imekupa sifa sana bila shaka na ndio maana ukawa watu wanaona wameenda kufahamu king. Hmm? Hivi kuna tukushani yoyote ya, ya huu wimbo kwa, kwa maana ya kwamba wakati ule ulikuwa kijana eh, still handsome boy eh, was so handsome. Tunafahamu vipi wa, wanawake walikuwa vipi wakati ule wakipigana vikumbo kiasi gani? katika vile vitaja ka ganoni kodia polemiki chombo kipi hasa kilichokupadhiki hasa katika katika kujifunza kwa violin violin siku hiyo na na violin hasa ndio ile nileta club ya sababu malimidi alitaka kufanya class ili sisi tujifunze violin tena tujifunze violin kwa notes si vivi tu twende tupiga alitaka tufundishwe kwa notes lakini vijana wote tulishindwa wale shindwa mwanzo mwanzo wakatoka tukabaki sisi mimi na Ustaz Muhammad Elias ndio tabaki chipukizi tulobaki hapo baada hapo kama kila mmoja aka nenda na njia yake yeye akatafuta chombo kingine kupiga na mimi nika tafuta chombo kingine kupiga lakini mwambe Elias anaendelea nayo na Valerie mpaka leo. Namuona anapiga kila pale kwenye hafla zake. Kuna 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 nyimbo yote ambayo uliotunga mwenyewe binafsi. Eh yeah, zipo. Unaweza kutambeni kwa gani ni gani? Utaweza kusifahamu. Peter. Peter ukai moyoni. Hmm. Kwangu kusahauliki moyo house music na nyingine nyingine nyingi hizi nyimbo ulizozitaja pita usawiki zipo katika muundo wa wa, wa kimapenzi kuna nyimbo nyingine labda za kijamii uliowahi kutunga kivipi mfano ya matukio labda kama matukio labda tuseme labda kama sherehe za mapinduzi ukaitungia nyimbo sherehe labda za kitu fulani ukaitungia nyimbo ile siku kuna ulioa yeah, si si hapa ta si hapa ta 
na, na msanii yupi hasa alikuwa anakuvutia wewe binafsi Wako wasanii wawili watatu kwa wanawake ni Saida Saida bint Abdullah sio kama unapata kumsikia yule mwimbaji zamani na Rukia Ramadhan hawa ndio waimbaji ambao mimi hasa na hisi ndio waimbaji na ninawapenda sana na kuhusu upande wa kiume ni yeye marehemu Saif Salu Maulidi Chaprala na kadhalika wengi tu wapo hata yule mzangu mwili hasa naye pia nampenda Kimba Hawa kunichukulia kwa njia yote ambayo mbaya wala nzuri isipokuwa wali walikuwa kipendekezo wangependekezewa na ule kitu ambacho mimi nakifanya ambao tuseme mfano kama wewe wazee wangu au tuseme marehemu mamango alikuwa yeye mwenyewe alikuwa akipenda kitu kama hicho kuimba tangu alisema mwenyewe tangu mdogo akiimba kwa hivyo haku hakupaja hapajakuwa na kizuizi au lolote lile ambalo limemtia donge rohoni hapana wawili na watu wengi Hamdan bin Mukrim na Arkam bin Mukrim. Kwa sasa wana wanaimbia wapi? Wapo Dubai wanaimba. Lakini wao wanaimba nyimbo za kizungu, sio za Arabu. Wanaumbi gani? Wakubwa. Kubwa. Tu 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 kidogo katika katika mwimbaji wakati ule kwa Kisimamo kwa Stephen Kimba na wakati ule mtaari umeshakuwa umeshakuwa na familia yani kwa mtaari umeshaoa ili kwa hayui vigumu kutoka kwenda kuimba kupata ruhusa nyumbani hapana yeye mke wangu alikuwa kin support kwa hivyo haikuwa problem yote kwa mara nyingine nilikifanya zoezi pale pale nyumbani kweli nyumbani kwangu mara nyingine nilifanya zoezi club Hivyo haikuwa na problem yote. Yeye binafsi, yeye binafsi. Umeshawahi kumtungia nyimbo yote? Nimeshawa. Tunaweza tukaijua nyimbo gani ambayo umtungia? Peter. Mfano King sasa hivi kitokea bahati cha nguo vyombo vya asili angalau vitatu tu vyombo vya asili angalau vitatu tu vikupigie nyimbo uweze kuimba unaweza kuchagua chimbo gani na chimbo gani Anu violin ekodi kwa hiyo tutakapokuwa na hivyo vyombo bila shaka tunaweza tukaipata nyimbo ya pita na kusahauliki na moyo hausemezeki bila shaka karibu wangu mpenzi joka e moyoni karibu wangu mpenzi joka e moyoni pita bila ya simanzi na kuomba niamini napata kuhifadhi Takulinda na majini 
kupita bila ya simazi na kuomba niamini na apata kuhifadhi takulinda na maji ayewe wangu na kuomba niamini pita Kisichoridisha macho Moyo kita kishiriki Kilo sicho kuandicho Moyo kita kishiriki Kilo sicho kuandicho Moyo hausemezeki kwa kitu kikipendacho Moyo hausemezeki kwa kitu kikipendacho kwa kitu kikipendacho kwa kitu kikipendacho yote ni sawa sawa sababu kila shairi unapolitunga lazima unakaa unapoteza time maalum kwa sababu kutunga kila kitu lazima kikae sawa sawa kuna vina kuna nini lazima lazima zive zimeelekea sawa sawa sasa ukitunga tarab na ukitunga kasida ni yale yale So, kila ukipata mada tu ndio muhimu zaidi kitu gani unataka kutunga kuna kutunga kama unamtungia mtu au kuna kutunga kama unatunga kwa sababu kasida unatumia mfano unamtumia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kivipi yani kaishi vipi ukienda wapi karudi wapi fahamu kuna, kuna upande wake lakini kutunga nyimbo inakuwa na, unachukua ile mawazo yako yanakwenda wapi mudi yani na we <coughs> umetunga nyimbo nyingi pamoja na pita na, na, na hizo nyingine ambazo ulikuwa unajaliwa kutunga <coughs> na umeimba nyimbo nyingi unajaliwa kuimba lakini katika maisha yako wewe tunaona kwamba ni katika moja katika wasanii ambao walopata mafanikio na sana sasa hivi imekuwa ya hasa ya tarabu asilia imekuwa ikipoteza mwelekeo na hadhi na haiba ya ya tarabu asilia unahisi kitu gani ambapo mlipoteleza hata ikawa sasa hivi tarabu asilia imepotea njia
sifikiri kama thara basilia amepotea njia haikupotea njia lakini wale wale, wale musician wenyewe wale ndio michoka lakini thara haikupotea njia thara basilia iko pale pale iko pale pale haikupotea okay kwa hiyo hasa ikiwa wapigaji wenyewe wanafanya ability ya kujikaza maana ya kujitahid wapige waimbe wafanye mazoezi watunge tendelea vizuri kuna baadhi ya wasanii wa Bongo Fleva wanazitumia nyimbo za Tara Basilia kwenye utunzi pengine za za Bongo Fleva yeye kutumia hizi nyimbo za Tara Basilia kwenye nyimbo nyingine ambazo si Tara Basilia tunaharibu au tuna tunaingiza kitu kwenye tasnia hii ya Tara Basilia aso sio bongo flavor au tarabasilia yani kuna baadhi ya nyimbo za tarabasilia zinaimbwa kwa melody au kwa mziki wa bongo flavor mhm je hawa ambao wanafanya nyimbo za tarabasilia kuimbwa kwenye bongo flavor ni wanaharibu mziki wa tarabasilia ama wanaukuza wanaoharibu bongo flavor ni bongo flavor Tara basilia ni tara basilia. Hawezi kwa vitu viwili pamoja hivi. Ni vitu mbali mbali. Hata mimi nashukuru sana. Ilikuwa ni surprise nzuri sana. Sikuitaraji kwa hakika. Na na kuhusu wasanii wengine au wanachopokea ni muhimu sana kuwasikiliza madirector ambao naamini kwamba kama vile Cholo Ganun, Cholo Ganun mimi namwamini sana ambaye mtu anajua muziki na anazungumbuka nyimbo nyingi sana. Kwa hivyo wamfuate Joel Ganun, awaongoze kwa zile nyimbo kuimba kwanza. Asiharakie muimbaji kama mimi nataka kuimba kwa hivyo nesimama tu juu ya stage kuimba. Hai ataharibu. Kwa hivyo ni lazima apate muongozo wa mtu ambaye zile nyimbo ameziimba kama mimi nilivyosema mwanzo. Tulipata uongozo mzuri sana kwamba nenda kwa mtu fulani akufundishe au nenda kwa mtu fulani akufundishe na si ile tu waridi lisilomeba kama alivyosema kuna chanda na pete ni vile vile nimeambiwa nenda kwa mwimbaji fulani akuoneshe mpaka ujue halafu ndio tutakuwa tutagwendisha kwa hivyo kuja kwa cholo ganuni ni moja katika msaada mkubwa sana anaweza kuwaongoza vizuri sana kuliko mtu nataka kuimba nataka kuimba haya simama usiimbe kuna uharibifu mkubwa sana kwa hivyo naomba wafuate madereta au wafuate watu kama yeye. Au wafuate wasanii wote ambao wame wamezoea mambo haya. Asante sana. Hata wewe ukija kwa mtoto kufundisha. Asante sana. Ah.
kwa maoni na ushauri wasiliana na sisi kwa simu namba 0769986355